হ্যাঁ আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের জন্য শেট তত্ত্বের উপরে এর আগেও একটা স্পিচ আমি দিয়েছিলাম আজকে যেটা সেটা হচ্ছে শেট তত্ত্বের উপর বিভিন্ন যে সংজ্ঞাগুলো আছে যেগুলো না জানলে তো শেট নিয়ে বিভিন্ন প্রবলেমসগুলো সলভ করা যাবে না তাই জন্য বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলো আমরা আগে জেনে যাই হ্যাঁ যে বিভিন্ন ধরনের সেট কীরকম হয় যেমন প্রথমেই ধরি যে সসীম সেট বা অসীম সেট কি জিনিস একটা স্বাভাবিকের নামটা শুনেই তোমরা বুঝতে পারছো যে সসীম কথার অর্থ যার একটা সীমা আছে তো সীমাটা কোন দিক থেকে সেটা হচ্ছে যে ওই সেটের পদের সংখ্যা ঠিক আছে একটা এ সেট যেটা যদি আমি রসটার পদ্ধতিতেই লিখি বা ছকবন্দীকরণ পদ্ধতিতেই যদি লিখি যে ধরো দুই পাঁচ আট এই যে সেটটা লিখলাম এই সেটটাতে দেখো তিনখানা এলিমেন্ট আছে তাহলে কি সসীম গুনতে পারছ তুমি তাহলে এই সমস্ত সেটগুলোকে বলবো সসীম সেট এটাকে তোমরা ধর্মভিত্তিক পদ্ধতিতেও অনেকভাবে লিখতে পারো যেমন ধরো এই সেটটাকেই এক্স সাজ দ্যাট এক্স কার কার মধ্যে থাকবে না তো এক্স ইজিক্যাল টু যেন দুই হবে পাঁচ হবে এবং আট হবে এই তিনটে তাহলে এটা ধর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে লিখলে তাই তো তাহলে এই একই সেটকে দুই রকমভাবে প্রকাশও করা যায় এবং দেখলে এগুলো সবই সসীম সেট অর্থাৎ সসীম সেট বলতে যে সেটের পদ সংখ্যাটা সীমিত তাই তো এবার আর একটা হচ্ছে অসীম সেট তাই তো তাহলে অসীম সেট কি জিনিস যার পদ সংখ্যা কিন্তু অসীম মানে শেষ করা যাবে না যেমন কিছু আমি সেটের তোমাদেরকে এখানে নোটেশানটাও লিখে দিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড নোটেশান যেগুলো যেমন ধরো এই যে ন্যাচারাল নাম্বারের সেট বা বাস্তব সংখ্যার সেট হুম যেমন এই যে এক দুই তিন চার এই রকম করতে করতে একেবারে অসীম অবধি চলে যাবে কোনো শেষ আছে কি যত বড় সংখ্যা বলবে তার থেকেও আরও একটা বড় আমি বলে দিতে পারবো তাই না তাহলে এইটা হচ্ছে অসীম সেট এই সেটটাকে কিন্তু ভালো মতো চিনে রাখবে পরবর্তীতে খুব দরকার হবে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে বাস্তব সংখ্যার সেট এটাকে ক্যাপিটাল এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে বাস্তব সংখ্যার সেট আর একটা সেট এরকম আরও অসীম সেট হ্যাঁ যেমন আর একটা যদি আমি ধরি সেট অফ ইন্টিজার জেট ঠিক আছে ক্যাপিটাল জেট দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেট অফ ইন্টিজারকে কেমন না তো জিরো থাকবে তারপরে প্লাস একও থাকবে আবার মাইনাস একও থাকবে একবারে লিখে দিলাম ঠিক আছে প্লাস দুইও থাকবে মাইনাস দুইও থাকবে প্লাস মাইনাস দুই এরকম করতে করতে যদি চলে যাও তাহলে জিরোর দুই দিকে যাবে না হ্যাঁ এটা যদি সংখ্যা রেখাটা হয় তোমরা যে ছোটোবেলায় শিখেছিলে তাহলে এদিকে মাইনাস এক মাইনাস দুই হ্যাঁ এইভাবে করতে করতে যাবে এইদিকে ওয়ান টু থ্রি এভাবে চলতেই থাকবে এই যে সমস্ত সংখ্যাগুলো সেই সংখ্যার সেটটাকে বলা হবে কি না তো জেড ইন্টিজারের সেট হুম সেট অফ ইন্টিজার এটাকে বলা হয় কি সেট অফ ইন্টিজার জেট হুম এটাকে বলা হয় সেট অফ ইন্টিজার হ্যাঁ ইন্টিজার কথার মানে জানো তো মানে হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা হুম দেখো এগুলো সবই কিন্তু এক একটা অখণ্ড সংখ্যা হুম তাহলে এইটাকে আমরা ক্যাপিটাল জেট দিয়ে প্রকাশ করব বইয়ে অনেক সময় অনেক সমস্যাতেই বা পরীক্ষাতেও অনেক সমস্যাতে কিন্তু জেট তুলে দেবে বলে দেবে না কিন্তু এটা হ্যাঁ তখন তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে এটা অখণ্ড সংখ্যার সেট জেট এটা এন মানে বাস্তব সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বারের সেট কেমন এরপরে আবার আসছি আর একটা সেট যেটা স্ট্যান্ডার্ড নোটেশান সেটা হচ্ছে এই কিউ দিয়ে প্রকাশ করে বড় হাতে ঠিক আছে কিউ যেটাকে আমরা বলবো যেটাকে আমরা বলবো মূলদ সংখ্যার সেট কেমন মূলদ সংখ্যা কি না তো যেটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় তাই তো কি সেই সমস্ত পি সাজ দ্যাট পি এবং কিউ এগুলো হবে কি যে কোনো অখণ্ড সংখ্যা তাই তো এই পি কিউগুলো এই জেড থেকে নেব কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে কিউ কিন্তু কোনো সময় জিরো হলে চলবে না কিউ কিন্তু জেডের মধ্যে কিন্তু জিরো আছে তাহলে অবশ্যই লিখে দিতে হবে যে কিউ যেন জিরো না হয় তাহলে এই রকম সেটটাকেই বলবো আমরা মূলদ সংখ্যার সেট বা সেট অফ র্যাশনাল নাম্বার ঠিক আছে এটাকে বলবো মূলদ সংখ্যার সেট বা সেট অফ র্যাশনাল নাম্বার ঠিক আছে 
এবার আরেকটা যে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মানে এই সবাই কিন্তু ওই সেটের মধ্যে ঢুকে আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের রিয়াল সংখ্যার মানে রিয়াল সেট কেমন আর ক্যাপিটাল আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেটা হচ্ছে রিয়াল নাম্বারের সেট এবং বাংলাটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বা রিয়াল নাম্বার কেমন ও হ্যাঁ এর আগে তোমাদের এটা বাস্তব বলেছিলাম না এটা বাস্তব সংখ্যা হবে না এটা মানে বাংলাটা তোমার এটা হয়ে যাবে স্বাভাবিক সংখ্যা হুম ন্যাচারাল নাম্বার তো এটা হয়ে যাবে স্বাভাবিক সংখ্যা হ্যাঁ বাংলা নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে হুম ইংরেজিটা ঠিক আছে এটা সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা সেট আর এটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা সেট হ্যাঁ এই সেটটা কেমন সেট এর মধ্যে কিন্তু সবাই ঢুকে আছে ন্যাচারাল নাম্বারও আছে সেট অফ ইন্টিজারও আছে আর সেট অফ ন্যাশনাল নাম্বারও আছে এর মধ্যে এই মিলে যে সেটটা সেটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এবং এতে আরও একটা আছে যেটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যার সেট হুম সেটা হচ্ছে যে সব রুটগুলো তোমরা দেখতে পাও রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট নাইন হ্যাঁ যেগুলোর তোমার ক্যালকুলেটারে দাবলে কি হবে না তো অসংখ্য একদম সংখ্যা চলে আসবে তাই তো তাহলে সেগুলো হচ্ছে অমূলত সংখ্যার সেট ঠিক আছে সেই সেটটাও কিন্তু এর মধ্যে ঢুকে থাকবে অর্থাৎ আমরা যে সমস্ত সংখ্যা নিয়ে আজ অবধি পড়াশোনা করেছি তা ভগ্নাংশই হোক না কেন দশমিকের সংখ্যায় হোক না কেন বা পূর্ণ সংখ্যায় হোক না কেন সেই সমস্ত সংখ্যাগুলোই হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বুঝে গেছ তাহলে এই সমস্ত কিন্তু উদাহরণ হচ্ছে অসীম সেটের একটি করে উদাহরণ চলো এবার পরবর্তীতে আসি হুম এরপরে তো সসীম সেট অসীম সেট গেল এবার আসলো এক পদি সেট হ্যাঁ এক পদি সেট কী কি ধরনের এক পদি সেট মানেই বুঝতে পারছ এক পদ যার মধ্যে আছে অর্থাৎ যে সেটের মধ্যে একটাই পদ আছে হ্যাঁ দেখো না অনেক সেট তো আছে যদি আমি এস বলে একটা সেট ধরি যার মধ্যে তিন বলে একটা এলিমেন্ট আছে তাহলে সেটা এক পদি সেট কেমন এটাকে আবার অনেকভাবে ধর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে লেখা যায় যে সেই সমস্ত এক্সগুলো যাতে করে এক্সটা কিন্তু কার মধ্যে আছে দেখো দুই থেকে চারের মধ্যে আছে এবং এক্সটা অবশ্যই যেন একটা পূর্ণ সংখ্যা হয় তাই তো বেশ এক্স অ্যান্ড মানে এক্স দুই থেকে চারের মধ্যে এখানে থাকবে দুই এবং চার নয় হ্যাঁ ইকুয়ালিটি নেই এবং এক্সটা অবশ্যই ইন্টিজার হবে তাহলে এটা তিন ছাড়া তো আর কেউ হবেই না তাই না তাহলে এই সমস্ত সেটগুলো হয়ে গেল এক পদি সেট বা এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় নামটা মনে রাখবে সিঙ্গেল টোন সেট সিঙ্গেল টোন সেট এবার হচ্ছে শূন্য সেট ও তাহলে এমনও সেট আছে নাকি যে যার পদ সংখ্যাই শূন্য মানে কোনো পদই নেই তাহলে সেটাকে শূন্য প শূন্য সেট বলবো হ্যাঁ হয় যেমন দেখো আমি একটা সেট নিলাম এস তাহলে পদ নেই তাহলে কি করব এই যে এইভাবে দিয়ে দিলাম কিছুই নেই তাহলে এটাই হচ্ছে শূন্য সেট এটা ধর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে দেখো কি সুন্দরভাবে লেখা যায় ধরো সেই সমস্ত এক্সগুলো যারা দুই থেকে ধরো তিনের মধ্যে থাকবে এবং এক্সটা হবে যেন ইন্টিজার তাহলেই হয়ে গেল তাহলে দুই থেকে তিনের মাঝে এবং সেটা ইন্টিজার এরকম কি ইন্টিজার খুঁজে পাবো না ইন্টিজার তো জিরো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস টু মাইনাস টু প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে কই টু আর থ্রির মাঝে তো কেউ নেই তাহলে এই যে ধর্মটা আমি দিলাম এর মধ্যে কিন্তু কোনো এলিমেন্টই আসছে না তাহলে এই সেটটাই হয়ে গেল শূন্য সেট এইটাকে কিন্তু আরেকভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে এস ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ মাথায় রাখবে এইটাকে কিন্তু কোনো সময় বন্ধনী দিয়ে ঘিরবে না অনেক সময় অনেক ছোট প্রশ্ন আসে যে কোনটা ঠিক এস একটা শূন্য সেট তাহলে সেটাকে আমরা এইভাবে লিখব না এইভাবে লিখব অবশ্যই এটা ঠিক এটা কিন্তু নয় এটা মাথায় রাখবে এটা অনেক জায়গায় ভুল করা হয় এটার ইংরেজিটাও শুনে রাখো এটাকে এমটি সেট বলা হয় এমটি মানে ফাঁকা 
তাই তো এটাকে এমটি শেডও বলা হয় এবার দেখো খুব সুন্দর জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে উপশেট কাকে বলে হুম উপশেটটা প্রচুর কাজে লাগবে তোমাদের সুন্দরভাবে সে শুনে নাও এটা উপশেট কাকে বলে আচ্ছা ধরো তোমাদের কাছে একটা এ একটা সেট আছে ধরো এক দুই তিন চার পাঁচ এই কটা এলিমেন্ট নিয়ে একটা সেট আছে আবার বি আর একটা সেট যেটাতে শুধু দুই তিন এই দুটো পদ আছে তাহলে এর পদ সংখ্যা পাঁচটা এর পদ সংখ্যা দুটো তাই তো এবং এর এ সেটের যে সমস্ত এলিমেন্টগুলো আছে তার মধ্যে কিন্তু দেখো দুটো এলিমেন্ট এখানেও আছে অর্থাৎ বি এমন একটা সেট যার পদগুলো এর মধ্যে আছে এবং এ এ সেটের মধ্যে আরও বাড়তি অনেক কিছু আছে তাহলে বি সেটটা সম্পূর্ণভাবে এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে না প্লাস বাড়তিও কিছু আছে তাহলে কে বড় কে ছোট হলো এটা বড় এই সেটটা বড় এই সেটটা ছোট আমরা ছোটোতে ওই লেস দেন গেটার দেন যেভাবে শিখেছিলাম ঠিক সাইনটা অনেকটাই এই রকম একই রকম একটু লক্ষ্য করলেই তোমরা সেটাকে সহজে মনে রাখতে পারবে তাহলে এ সেটটা হচ্ছে বড় এবং বি সেটটা হচ্ছে ছোট মানে বিয়ের মধ্যে যে সমস্ত এলিমেন্টগুলো আছে এতে সবগুলোই আছে অর্থাৎ এই সেটটার চিহ্নটা হবে এই রকম দেখো ভালো করে দেখো অর্থাৎ এ হচ্ছে মাদার সেট তাই না এইটা হচ্ছে ছোট সেট তাহলে এ এবং বি সাইনটা হয়ে যাবে এই রকম এবং বি হচ্ছে এর উপসেট কি বলবো উপসেট কথার অর্থ হচ্ছে ছোট হয়ে যাচ্ছে তাই তো তাহলে বি হলো উপসেট কার এর কেমন এবার দেখো এই সাইনটাকে আবার অনেক জায়গায় তোমরা এই রকম দেখতে পারবে এ বি এইটা এইটার মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে যথার্থ উপসেট এইটাকে বলা হয় যথার্থ উপসেট আর এইটাকে বলা হয় উপসেট যথার্থ কথা মানে অবশ্যই যেন এটা ছোট হয় আর শুধু উপসেট মানে ছোটও হতে পারে অথবা মেবি সমানও হয়ে যেতে পারে যেমনটা ঠিক আমরা ওই লেস দেন গেটার দেন দেওয়ার সময় ব্যবহার করতাম না যে দুই অবশ্যই গেটার দেন ওয়ান তাই না আবার দুই অবশ্যই গেটার দেন অর ইকুয়াল টু দুই এটাও লেখা যায় তাই না এই রকম ব্যাপারটা তো তাহলে বুঝতে পারলে এটাকে আমরা পড়ব কিভাবে যে বি হলো এর উপসেট বা যথার্থ উপসেট কেমন আর এইটার ক্ষেত্রে বলবো উপসেট এবার আসি অধিসেট অধিসেটটা কি জিনিস ওই উপসেটের উল্টোটা যেমন লেস দেন একটা আর একটা গেটার দেন ওই রকম হ্যাঁ এটা হলো অধিসেট অধিসেট কীরকম না তো এই জায়গারটাকেই আমি আগে তাকেই এইভাবেই বলা যায় হ্যাঁ যে এখানে যেমন বলছি যে এ হচ্ছে না সরি বি হচ্ছে এর উপসেট তাহলে উল্টোভাবে বলতে পারি যে এ হলো বিয়ের অধিসেট কেমন তাহলে ওই একই উদাহরণের মধ্যেই তোমরা বুঝে গেলে যে এখানে আমরা বলতে পারবো যে এ হলো বি এর উপসেট সরি অধিসেট আর উল্টোটা কি না তো বি হলো এ এর উপসেট তাহলে উপসেট আর অধিসেট ব্যাপারটা বোঝা হয়ে গেল একই উদাহরণ দিয়ে তাই তো বুঝতে পেরেছো তো আরও উদাহরণগুলো নিয়ে তোমরা আলোচনা করবে বন্ধু বান্ধবের সাথে হুম হয়তো তুমি তোমার বন্ধুকে বললে একটা উদাহরণ তাহলে সে বলল যে হ্যাঁ কোনটা উপসেট হবে কোনটা অধিসেট হবে হ্যাঁ তারপরেও বিভিন্ন অনেক সময় অনেক এক্সাম্পল নিয়ে সমস্যা হতে পারে সেগুলো আমাকে কমেন্ট করবে অবশ্যই রেসপন্স পাবে এরপরে দেখো সার্বিক সেট কি জিনিস খুব সুন্দরভাবে মনে রাখতে হবে ইউনিভার্সাল হুম বা ইউনিভার্সাল সেট বা সার্বিক সেট হ্যাঁ সার্বিক সেট কি না তো সার্বিক সেট হলো আমাদের আলোচনার মধ্যে কোন একটা অঙ্ক করছি আমরা হুম সেই অঙ্কটাতে যে সমস্ত আমরা আলোচনার মধ্যে যে সমস্ত সেটগুলো নিয়ে আসব তাদের যে এলিমেন্টগুলো বা যে পদগুলো থাকবে তাদের সমস্ত পদগুলো নিয়ে যে সেটটা তৈরি হবে সেটাই হবে ইউনিভার্সাল সেট অর্থাৎ আমাদের আলোচনার মধ্যে কোনো একটা বিশেষ অঙ্কের ক্ষেত্রে তার আলোচনার ক্ষেত্রে যত বড় সেট নেওয়া যায় 
সেইটাই হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেট মানে যার বাইরে আর কেউ কোনো এলিমেন্ট পড়ে থাকবে না হুম সেই সেটটার বাইরে কোনো এলিমেন্ট পড়ে থাকবে না আমাদের আলোচনার মধ্যে ঠিক আছে সেইটাই হবে ইউনিভার্সাল সেট যেমন আমরা যখন সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা এখন তো সবচেয়ে বড় সেট জেনেছ রিয়াল নাম্বারের সেট বা বাস্তব সংখ্যার সেট যেটাকে আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে এবার যখন তুমি কোনো বাস্তব সংখ্যা নিয়েই হয়তো আলোচনা করছো হয় ইন্টিজার নিয়ে আলোচনা করছো বা হয়তো তোমার ন্যাচারাল নাম্বার নিয়ে আলোচনা করছো তাহলে তাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইউনিভার্সাল বা বড় সেট হয়ে যাচ্ছে আর সেই আটটাই তখন আমাদের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল সেট হিসেবে কাজ করছে কেমন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরও যেসব বাকি জিনিসগুলো আছে ডেফিনেশন যে টুকটাক জিনিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপরে পরবর্তী ভিডিওসগুলো তোমাদের সেট তত্ত্ব নিয়ে যে সমস্ত প্রবলেমসগুলো থাকবে মানে অঙ্কগুলো সেগুলো নিয়ে করে দেব বা আলোচনা করে দেবো কেমন যাতে করে কি তোমাদের আর কোনো দিন টিউশনের মুখোমুখি না হতে হয় কেমন তোমরা এতে বাড়িতে বসেই যে কোনো সময় আমার ভিডিওগুলো দেখতে পারবে ফলো করতে পারবে কোনো সমস্যা হলে বলতেও পারবে ঠিক আছে তাহলে আচ্ছা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো কেমন আচ্ছা ঠিক আছে পড়াশোনা করো ভালো করে